多谢这位壮士相救，不信，请问壮士尊姓大名？将，哎，你，哎，李玲，追，哎，将，等一等，等一等，等一等，你为什么总跟着我？我想请你留个名啊。我为什么要告诉你呢？看你年纪轻轻，又没有虎背熊腰。居然身轻如燕，能降服烈马，我想跟你交个朋友啊！你为什么要跟我交朋友？实不相瞒，我也是将门出身，我叔父祖父都是当朝的名将。那么你呢？你是辣将还是面将呢？那将门出虎子，哼！我自七岁练武，现在已经十七岁了。哈哈哈，原来是少年将军啊！失敬失敬了。那现在总可以告诉我了吧？那就要看看你的本事了。啊，病了好几天了，我带他去看病，又让马给撞着了。今年我都五十有三了，可怜可怜我，救救我的虎儿吧！哎，你们看，东方先生来了。先生，先生，你赶紧给我们看看。我求求您了，您快救救我的虎儿吧！啊，不要着急，我来看。这孩子没事儿，而且前程远大。这孩子的前程远不远大？你怎么知道？足下不才啊，干的就是这个，一字之位。哼，我写个字，你给咱测测如何呀？你跟他不是一家吧？不是，那就闲人闪开，写个字吧。字，什么字？我什么都想不起来呀、啊。那你姓什么？我姓霍。就用你的姓如何？好，好，好，好。霍，一个雨。底下嘛，是一个家。家为。上上级，按字来推算，令郎应该无极。等雨水节气过后，恐怕就会痊愈了。谢谢先生吉言，可是要不好呢。这么着吧，如果三天之后在下言有所悟的话，我给令郎赔命。谢谢，严重了，我我我给您拿银子。哎哎，不不，挂金嘛，等到事后再算，这是在下的规矩。不过。有一句话，先生请讲。令郎虽然此次能够化险为夷，灾星可没有退却，风雨压顶，总是有后患
，令郎富贵不愁，只是位高而命短。哟，那那，先生有没有什么办法可以化解啊？这孩子叫什么名字？呃，小名叫小虎，大名还没起呢。哦，我给他取个名字，去。去病，霍去病如何？霍去病，对，这个名字我保他二十年无灾无病，一路风顺。那二十年之后呢？二十年之后嘛，他要心胸开阔，要无私无怨，这样才能可以幸免。哦，我记住了。别说那么多了，这孩子这口气到现在还没缓过来呢。我看呀、啊，他这一劫都难逃。先生，低头看看你的令郎。霍去病吧，霍儿，霍儿，霍儿醒了，霍儿，回家吧。好，谢谢先生。每日三卦，卦满即收。先生还没有收，想必是三卦还没有满吧？不才正在等着阁下来算第二卦。先生肯定我是来算卦的，不，是来测字。可是我不识字，口说一样，就测这个字。想问什么事情？嗯，问问前程吧。阁下的前程还用问？你算得出来吗？哎，易经曰啊。一生二，二生四，四生万物。一乃万物之主，所谓九九归一。先生能不能说得再明白些？啊，呃，先生出的是一字，而且是在足下，是不是要足登天下？呀？你可别乱讲话，说这种话是要判死罪的。哎，你是来算卦的，我是依卦而论。先生不犯罪，我怎么会受到牵连呢？你信口开河，我们九哥怎么会犯罪呢？一命二运三风水，这位公子命贵不可言，风水虎踞龙盘，唯有时运不佳。你看他，印堂发暗，嘴角生纹，三天之内恐怕……有什么？在下。不忍再说下去了。说吧，君子问祸不问福。恐怕这位公子有牢狱之灾。<笑>亏你老兄想得出来。你的挂金是现在给你呢，还是等灵验之后再说呢？当然，按老规矩。好吧，如果三天之内我做了监狱，哪怕只是片刻，我加倍给你挂金。如果三天之后，我仍然逍遥法外呢？那不可能！我要你说，那在下替你去坐牢。哼，你们都听见了？听到。我哥，我，九哥，要是我去了，被砸了他的挂摊不可，你信不信？哎呀，可是那个人说的有鼻子有眼的，还跟咱们九哥打赌。他好像猜出了我的身份。嗯，李玲，是不是啊？我没听出来啊，你老是不用心，哼，你老是不用心，你，张涛，你说呢？我觉得他弦外有音，哪句话？一句九九归一，一句足登天下。嗯，这个人真厉害，他把九哥的名字和天下第一人的身份都放到一起了。嗯。你是梁王派来的人呐！来来来，请。哎，来了几天了？今天刚到。啊，梁王千岁，吉祥！啊，梁王让小人告诉侯爷，侯爷千载难逢的机会可就在眼前了。哎，你这话什么意思？我听不太明白，你说清楚了。太子爷。已经到了燕子城，太子爷来了
，我怎么一点消息都不知道啊？太子是微服出巡，侯爷自然不知道。哎，是不是有人在皇上面前告了我的状？皇上派太子来查访。哎，侯爷不必过滤，皇上不知道。太子是私自出京，燕子城的兔子会声名远播，把太子也给吸引来了。不行，即便是微服私访，我也应该派人严加保护。我马上去安排。别，侯爷不必。梁王的意思是，太子没有惊动侯爷，侯爷也最好装作什么都不知道。哎，他是君，我是臣。万一他在我的地面上出了点事儿，那我可要满门抄斩呐、啊！太子是微服出巡，您不知道有何罪之有啊？可是万一呢？我这城里边可是很乱的，那，就是他咎由自取。胡说！你大逆不道！你是什么人？我是梁王的手下，是假的。来人、啊，把他拿下，严加审讯，让他从实招来。看来侯爷是不想高升一步了。你说的我一个字也不信，拉下去打。等一等，我既然冒充梁王的人，侯爷就应该把我押送到长安，交给梁王千岁处置。是杀是剐是五马分尸，全由王爷做主。您不上报给王爷，就要对我动私刑。嗯，你们先退下。说你真是梁王的人了，哼！东方先生，东方先生，请问能给在下赐个字吗？先生尊姓大名啊？小姓张，单名一个亲，就是这个字。啊啊！我想冒昧的问一句，你的家是不是在本地？想必在外多年，而想落叶归根吧。先生，料事如神呐、啊。嗯，你看这分明写着，上面是个家，底下是匹马，说明你背井离乡。可是远离故乡从何而至？你看，这三横两竖分明是两口井，底下是个八，是分道扬镳。这匹马嘛，显然是背井离乡啊。张骞佩服的五体投地了。那请问先生，家父的遗骨安放在何处为宜？呃，这个还得从字上看。你身在山东八字巷背，最好是向西呀、啊。我刚好在西山有一块营地，西山之西，再往西就出了燕次，也出了渤海郡了。还要向西？难道是要我葬在洛阳？千里之行刚刚开始，洛阳之西，长安，长安，居九州之中，怎么算是西呢？莫非是九州之西？九州之西，还远在九州之外呀、啊。西域，老兄，你通透了。东方先生，哎，你怎么又回来了？先生有所不知，我刚从西边回来。哦，那就是家父临终就在那里吧？家父是朝廷派往西方戍边的，我想，家父生不能还乡，死后成神，应该故土安葬。啊、哦，这是你的孝心，并不是令尊的遗愿。家父什么意思？先生怎么知道？他给你起了这个名字，谦。他希望。你在马背上以鹿为家，完成了他未完成的遗愿。先生说的太玄了，我不信。信诚则灵，我看你还是信吧。不，家父在世喝不上故乡水，我想在他死后也应该埋在故乡的水源旁边。先生，晚上告辞。嗯、哎，先生。啊，他回心转意了。好、啊，不是，我定的主意谁也改变不了。我是想给你挂金的。哎，这挂我还没算呢。怎么
，先生还要算吧？啊，如果你执意要把令尊安葬在此地，他恐怕入土难安啊。为什么？我说的话已经够多了。先生还要说什么？你要说我有牢狱之灾，说我有飞来横祸。东方先生，你吓唬我！我告诉你，东方先生，我的主意定了，今天就下葬。哎，哼，又一个胆子大的。这钱我先替你存着。侯爷口谕：今日猎兔大会，与民同乐。凡是猎到兔子者，一律归己；猎到十只以上者，凭兔子耳朵到侯府去领赏。好，请兔王。都看清楚了，兔王出笼，大猎开始。谁要是能够生擒兔王，本爵重赏黄金一百两。哎呦！官府领令，在在。你们俩跟随我，活捉兔王，每人赏黄金一千两。嘿，官府不要赏黄金，只要酒喝，赏酒喝。兔王出笼，行列开始。兔子来了！哎，兔子，兔子，你看这兔子！走，走！走！哎，追，叫，叫！哎，快跑，快跑，快追，快追呀！嘿，九哥，我收着了。只要兔王，不要其他。兔子王，九哥，快追！驾，驾！父亲大人，儿子送你回家了。眼前是燕次的山山水水，你操劳了一生，就在这块生你养你的地方，安安稳稳的睡吧。父亲大人。九哥，这儿呢，跑不了了。我们这里正在下葬，请你们尽快离开。我们要抓兔王。兔王呢？哎，走，走开，在这儿呢。哎，走开。哎哎哎，哎，人死为大，你们太无礼了。哎哎，出来了，出来了，哎，出来了，出来了。哎，你们这边，这边，哎，快，兔王跑了，快追啊！哦。哎哎哎！走！哎呀！九哥，九哥，你们冲撞了古人，我要你陪葬！九哥，快走！九哥，快走！下来！断气了！光天化日之下，竟敢在老夫的封地上行凶杀人！刘毅，孩儿在，捉拿凶手。是。走。快点！哪个是啊？没有。放了。知道凶犯叫什么名字吗？好像有一个叫九哥的。什么？九哥？不要害怕，小东西，我是不会伤害你的。嘿，今天晚上我要带你去一个最有意思的地方，把你啊送给一位美人，她一定会喜欢你。抱着你，亲近你，把你当成掌上明珠的，说不定啊，哼，还会和你共眠呢。哎，这可是我求之都不可得的事情啊，你就替我亲一亲方泽吧。
。哎，九哥，哎，你知道吧？老张在那边发脾气呢。<笑>发脾气也没用，我就是要让他去。对，既然是兄弟嘛，共患难要同享乐呀、啊。没错，<笑>我倒想看一看，美人在怀里，他的心。会不会变软？<笑>一定会。<笑>哎，出去了！哎，哎哎哎哎！九哥，快来救九哥！快来人呐！就是他！哎呀，哎，快来救人呐！快来救哥！九哥，九哥，顾子王！哎呀，哥！哎，哎，你拉我干什么？还不快去追兔王！啊啊！快去啊！走走走，快快！找到了人就把他抓起来。呃。还要是没动弹，甭管他是什么人，杀人偿命都一样。呃，父亲，嗯，这，嗯，嗯，他就是您昨天说的那个人，嗯、是他。哎，不过他就四五个人。抓倒是好抓，就是不好放啊！你们有没有惊动他们？我没有。没有惊动就好啊！没有惊动就好啊！哎，那父亲说该怎么办？哎，你留着人盯住他们没有？只要父亲想去抓，他们就插翅难飞。要不，父亲，咱们就卖他个人情，孩儿送他出城就是了。抓是不能抓呀，放又不能放，难呐！恭喜侯爷，贺喜侯爷！哎，你你怎么进来的？哎，特使，我这喜从何来呀？侯爷不负梁王所望，太子终于闯下大祸，这不是喜事吗？我正不知该如何处置，他毕竟是太子爷呀。对，只要他承认是太子，就算九转攻城了。哎，父亲，让他承认是太子，这也很简单，孩儿把他抓来就是了。胡说，以下犯上是大逆之罪，不能抓，绝对不能抓。哎、东方先生，东方先生。你给我算一算，兔王跑到哪里去了？啊？哟，今儿三卦已满，不再算了。你别故弄玄虚了。哼，你不是算不出来吧？嘿，你看，那是什么？啊，就是他。嘿嘿，我看他值一百两黄金呢。我给你一千两。嗯，那岂不是赔了？我高兴，我愿意。既然客官喜欢，就送给你了。小家伙，你快累死我了。跑，你跑啊！不是一样跑回我的手掌心吗？东方先生，一千两黄金，我明天一早送到这里来，你要早点来等我。只怕是等不到客官了。怎么，你明天不来了？是你明天不能来。你怕我会食言？区区一千两金子，我还不至于。我记得曾给阁下算过一个卦，昨天算过，怎么了？别忘了，明天可就是第三天了。什么意思啊？牢狱之灾。不错，不过我现在不是还好好的站在这儿吗？那是时辰未到。什么时候才算是时辰到了呢？我已经说过了，明天一早，阁下。就不能来了。我偏要来，你记住了，明天早上我给你送一千两黄金，顺便砸了你的挂摊儿。卦是下下，这第三卦它又是中中。哎呀，哎，哎
神仙也为难呐。梁王千岁的人留下一句话，父亲注意到没有？哪句话？只要他承认是太子。哎，势头危急，他当然承认了。哎，父亲，不一定啊。嗯、啊，也许梁王要的就是这个结果呀、啊。娇娇，娇娇啊！哎呦，娇娇啊，这李大人和王大人呢、啊，全在楼下等着你呢。你见不见呢？不见。哎呦，你不见呢？那你打扮的这么漂亮干什么呀？难道是给自己看的？我今晚有约。九哥风流潇洒，在下不敢阻拦。可这青楼女子迎新送旧。没有真情的，九哥千万不要沉溺其中，难以自拔呀！哼，我也不是青楼买笑，你就当是和我查访民情吧。啊！来、啊，怎么回事？拿下！拿下！拿下！拿下了！吃菜，吃菜！哎，嗯，好吃。你们说，九哥现在是登堂入室了，还是以红尾翠了啊？你说呢？<笑>我说啊，我说呀，念农娇这会儿，他已经是扫榻以待，扫榻以待了。有人啊！快拿水烧！拿水烧！快快快！快快快啊，松一下，招了吧。九哥是不是太子爷呀、啊？是你爹。好了，哎，啊啊啊！九哥是谁啊？是你一家人的祖宗。给我用力了！哎呀，啊啊啊啊啊！你们就让我去吧，九哥。古人说，君辱臣死，九哥上堂就是奇耻大辱，我们再没有脸面苟活于世啊。好，如果你执意要去，我们就一起撞死在这里。对，我也撞。九哥，不能去啊。对呀、啊。各位爱我之身。我刘彻刻骨铭心，张汤所论都是君臣之道。可是，我从来都没有把你们当做臣子，我是把你们当做兄弟呀、啊，九哥。九哥言重，理不可废。亲兄弟，我的堂兄弟，我的堂堂兄弟，数都数不清。就是这燕子侯，论起来也是我的远房兄弟。可是，在我身陷绝境的时候，有谁和我共患难？只有你，张汤，你李陵。你郭舍人，还有正在为我受刑的管夫，你们比起我的兄弟们，又如何呢？我提议，就在这里，我们一结金兰，从此名为君臣，暗为庶族。九哥，这不可以。哪个看不起我刘彻的，我绝不勉强。愿意和我同生共死的，请跪拜苍天。九哥，苍天在上，后土在下，过往神灵为证。今日刘彻
与张康、李陵、郭舍人，还有冠夫，结为异性兄弟。虽不是同年同月同日生，但愿同年同月同日死。谁敢背义卖友，人神共诛，人神共诛。诸位兄弟，请起。张汤，你年岁最大，当之无愧是大哥。张汤惭愧。冠夫老二，郭舍人是老三。哎，李玲，你是小弟弟。是，九哥，你是老几啊？你已经说出来了，我依然是九哥。啊，老冠。老怪、啊，是二哥。老怪，二哥，二哥，二哥，二哥，谁是二哥？是你，你是二哥。哦，闹出人命来了。哼，这个小九倒比我想的还要妙。消息确实吗？千真万确。燕刺侯上奏了吗？不，是儿臣派的人传消息来了。你派的人，你什么时候派人去了？尾随太子一路出京的。<笑>原来咱们俩早就想到一块儿去了。不，儿臣派人是为了保护太子。这话你去对别人说吧。我是你的母亲，之子莫如母啊。儿臣也没有想到会出这种事情。你们都下去吧，这是老天赐给你的机会。马上赶到燕次，见机行事，让他俯首认罪，然后把他带回长安，看你皇兄怎么说。皇兄病重，还是不要给他添病了。就因为他病重，才要抢在前头。行凶杀人，残害百姓，他这太子是怎么当的？可如果他嘴硬，不承认自己是太子呢？那就更好办了。就地正法，一劳永逸。就地、嗯。未来的皇上，本宫在这儿恭祝您了。儿臣领旨。啊，对了。那个死了的人叫什么名字？叫张骞。等你登基以后，给他修个大墓，追封他个身份。你别忘了，这可是他送给你的一个大汉天下。是。啊。九哥。先吃饭吧，啊，啊，我们结拜过了，按顺序，应该先敬大哥。好，谢谢，我吃不下，还是九哥先用吧。啊，我也吃不下。这几天，我一直在想一个人，想人，哼，九哥，你还在想着念奴教啊？不，他是个活神仙。他预料我三日之内必有牢狱之灾，果然严重。你说的是东方朔？他真这么说的？切，什么活神仙？整个人一乌鸦嘴。不是。出事之前，我还遇到过他。他料定当夜就会有变，还跟我打了赌呢。唉，我就是没有相信他。如果我信了他的话，也不至于落到今天这个地步。哎。梁王千岁现在在哪儿啊？正在途中。哼，他的同党都被我抓进来了，他还怎么乱？能抓，就不能放吗？欲擒故纵。最后问你们一句：张骞是谁打死的？是我。你听清楚了，是我。你怪因我打的。他是个醉鬼。
我带出去。是，动我呀，打死人要偿命的啊！没别的事，干开，放开我，放开我！别人呢？他们都不知情。好，一人做事一人当。既然他们与本案无关，好也口谕，一律释放。来呀、啊，哄其他人出去。哎，九哥啊，九哥，九哥，你们不能这样，我不走，你们不能这样啊！放开我，走，九哥，我死也要跟你在一块儿。走，哎，哎呀，哎，九哥，我死也不走，我死也要跟着你。哼，我让你活着比死了更难受，你可别后悔。后悔？后悔就不是咱爷们儿。九哥，走，放开我，九哥，走，我不走。玉玲，你听九哥的话，让你出去就出去，不，死我要跟着你。我命令你走。你替我送挂梨给东方先生，就说他的挂灵了啊！九哥，走，走，九哥，走，走，九哥，<笑>来，上人起来，九哥，哎呀，这两天挤得我都透不过气来了，这下子宽敞了，连睡觉都有地方了。<笑>好啊，那咱们就换个地方吧，啊，你爱怎么折腾就怎么折腾。<笑>圣人起来啊！哎呀，这两天挤的我都透不过气来了，这一下子宽敞了，连睡觉都有地方了。<笑>啊、好啊，那咱们就换个地方吧，你爱怎么折腾就怎么折腾。哼，有人没有啊？嗨，有人没有啊？说你们呢？嗨，这水怎么臭怎么大呀？嗨，这漏水你们知道不知道啊？喊什么？啊正好洗个澡嘛，啊！哎，对呀、啊，不洗了，不洗了，这水太凉，会伤身子的。哎，快洗啊！他想整死我们，我先气死他们，好舒服啊！哦，好舒服，好舒服，好舒服，好舒服，真舒服啊！再加水，好啊！不，不，好舒服。现在该承认你是太子了吧？呸！爷爷说不是就不是。对，好，那你们就接着香汤沐浴吧。<笑>倒水。刘一迪，混蛋！你王八蛋！哎，九哥，九哥，要不咱们实话实说吧？这也太受罪了。哎，你害怕你就出去吧，反正我又没请你陪我。我怕。我小时候就学过游水，我怕什么？不行，我给你试试看。你看啊。老郭，老郭，你还哎，没事吧，九哥？你看，你看。啊，东方先生。东方先生，东方先生，恭候多时。第一卦应该算我吧？我先来的，应该给我算。<笑>我昨天就定好了，我三天前就定好了。东方先生，九哥让我送挂金来了。你这个孩子怎么这么不讲理啊？反正今天我是第一个。哎，东方先生，啊、好好好了好了，你们不要再争了。你们算的其实是同一卦。嗯，同一卦。这位少爷，你的朋友没能亲自前来，说明我的卦灵验。太灵了，果然没到第三天天亮。他就有牢狱之灾了，是不是关在燕子的侯府？是啊，关在一间空屋子里，连床都没有。姑娘，你听到了吧？啊、你怎么知道我们说的是同一个人呢？啊，这个“太”字是姑娘说的吧？是啊。小兄弟，你说的是不是他呀？对，就是他。姑娘，你的卦算完了。那我的卦呢？他什么时候才能转危为安呢？忘了这个字吧，最好
不再提他。哎，可是不提这个字，侯爷就不肯放人，还要拿他偿命。如果你再提他，就等于丢了他。你的那位九哥恐怕生不如死。生不如死？是啊，一个被罢黜的太子，眼看着皇位唾手可得，却又功亏一篑，生不如死啊！这太子是皇上定的，天下人都知道，谁敢罢他呀？这种事情不在胆量。只在理由。皇上即使可以赦免九哥的罪名，也保不住他太子的尊号了。那那怎么办？我看燕子侯这次是诚心捣乱。那当然，一次寻常的命案，你冠夫又愿意以命抵命，可是他却偏偏抓住了太子不放，还非要他承认太子不可。这里面的文章真是又大又深呢、啊。那咱们把九哥救出来，不就完了吗？我们切不可轻举妄动，火上浇油，闹一个一发不可收拾。这一次啊，你说了不算。李玲，跟我走。我是你大哥，九哥都保不住了，大哥还有什么用啊？我们和九哥一起结拜，你也赶回来磕了头，难道就不算了吗？好，我们兄弟结盟，只当没有你冠某人，你随便行动好了，只是不要牵连九哥。我听张大哥的。嗯，这样吧，我马上赶回长安，找管陶长公主想办法，面见皇上求恕。你们两个住在客栈，要注意侯府的动静，千万不要再惹麻烦了。管夫，只要你点头，我即刻上路。好，我答应你。九哥就交给你了。放心吧，李玲，大哥不在，一切听三哥的。是。是。东方先生真是好养性啊！这鸽子太贪玩了。先生如果三卦未满的话，我想求一卦。问的也是这个字吧？东方先生真是未卜先知。那就以此字赐教吧。问人呢、啊，还是问事？问人。这“太”字只有一节，高高在上。好，这个人，我想问的是他的安危。高高在上，难免微乎？若要化险为夷，还就得在这“太”字上去找啊。请先生再说的清楚些。“太”字，天上最明亮的是“太”。夜晚最光辉的是月亮，也叫太阴。皇家的宗庙叫太庙，御医叫太医。那么皇上的父亲叫太上皇。那皇帝的母亲，太后。嗯，我明白了。多谢先生指点迷津，告辞了。哎，慢走。好，我忘了给挂金了。客官此去。长安路远，难免一路寂寞。把这只鸽子带上，好做个伴儿。哎，我不会养鸽子。哎，它很好养，只要喂它口吃喝就行了。当然，如果客官讨厌它，就把它放了，让它自己飞回来就行了。那谢谢了。什么人？大公子好凶啊！娇娇，哎，你怎么到这儿来了？人家想你吗？你呀，肉包子打狗，一去不回头啊！<笑>好好好，那我陪你回海棠院，好好跟你说说四方话。我不要，<笑>我就要在这儿说。在这儿，这儿有个死人呢。死人又怎么样？死人又听不见。哎。这个人，就是太子打死的人。嗨，什么太子？到现在他还死不承认呢。不承认打死人？不承认是太子。哼，也许我能让他承认。你？英雄难过美人关，太子也差不多吧。
。好，娇娇，只要你能让他承认他是太子，我就娶你做正房。哎，哎呀，哎，哎，九哥，你怎么了，九哥，九哥？哎，不行了，哎，我实在不行了，我的腿好像不是自己的啊！九哥，我看看，我看看，我们承认吧，我们承认吧。不行啊，不能啊，九哥，承认了以后，我们就得被送回长安了啊！回就回吧，我现在就想在自己的床上好好的睡一觉，九哥。朝里朝外，要是真知道了，你还怎么当太子呀、啊？只要只要不在水里边待着，不当就不当了。不行，你快喊人吧！不行，我不行了，不行啊，九哥，九哥，要不这样，你踩到我的肩膀上，老婆驮你来，踩上吧。你身子还不如我呢，不，九哥，你快踩上来吧，你快上来。不能啊，九哥，九哥，这水阴气入骨。你要是泡久了，早晚有一天，你真的碰上念奴娇，就算他会投怀送抱，同床共枕，你们也不可能在一起了，你不可能再拥有他了，你知道吗，九哥？你上来吧，不，九哥，我不。有老郭，你别怕，我驮着你。老郭，我没事了，你怎么办？你不是也没有娶妻生子吗？九哥，你你还想着老郭？没事儿，我对你人不感兴趣，真的。不，不行，你快放我下来，我不能害了你啊，老郭。你听我说，九哥，下来，九哥，九哥，九哥，你不能啊。老郭，老郭是平民百姓，老郭。我有儿子是老郭，我没有儿子也是老郭，没关系，九哥。可是你不行，你想想，你的儿子，那是明天的太子，那是后天的皇上。九哥，我不能让你没有太子，我不能让你没有后啊。九哥，就算是老郭为你做点事吧，我高兴啊。老郭，如果我们有出头之日，我刘彻一生一世都忘不了你。汉家哥哥，汉家哥哥。老郭，我做梦了，我梦见念奴娇了。九哥，你现在可不能做这样的梦了，真的，这可伤身体啊。不，这好像不是梦。老郭，你掐掐我，掐掐我的腿，看疼不疼？好。啊，不疼，真的，真的是梦啊！不对啊，我的腿已经麻木了，没有知觉了。你再往上夹起看，好。啊，哎，天哪，我也做梦了。你们不是在做白日梦，我真的来看你们了。不是做梦，那你把手伸出来给我看看。啊啊！不是梦，不是梦。好，老郭，不是梦，快帮帮我！快，哎，哎，来，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
你们先走吧，走吧。嗯，好吧，走。行吗？你是怎么进来的？他们会让你来看我吗？是刘毅领我进来的。刘毅，他让我劝你承认你是太子。<笑>原来是个美人计呀、啊！<笑>好一个有情有义的念奴娇，到头来也只不过是燕子侯手中的一杯毒酒。你滚开吧！告诉派你来的人。我九哥不是什么太子，不用再耍花招了。就算是把全燕赐的美女都派来，也没用。我下身麻木，武功已经废掉了，我已经借了女人了。哈哈哈哈哈！太家哥哥，你听我说。你说什么？你走啊！你听见没有？叫你走啊！我告诉你啊，我们九哥不吃你这一套。你快点走啊！好，你要不走，你要不走，我就用最脏的话骂你，你信不信？好，你替我骂他。好，我骂，我一定骂，骂最狠的，最粗的，最难听的。念东江，你，你，你，你讨厌。嗯，啊，你，汉哥哥，你别生气，我是来救你出去的。你救我，用什么救？用你的花容月貌，用你的应声燕语吗？我只求你来日登基之后，能够替我报仇。报仇？你要报什么仇？啊，九哥，你看我的手滑不滑，嫩不嫩呀？啊！斩、啊。斩什么猴？是燕子猴吗？人家好想你啊，天天盼着你，只想天天见到你。谁知道你玩玩到水牢里来了？你和他有什么冤仇啊？我以后再告诉你。人家说，只要你承认你是太子就行了。我已经说过了，我不是什么太子，你滚开。能不着急吗？看看这位兄弟，能帮我剪一下吗？哎，是你，他在水牢里。走。什么？老郭。你行吗？行，行。你腿麻不麻？不麻，我一点都不麻。没事儿。你还是让我下来歇一歇吧。九哥，老郭，九哥，你别动。你要一动的话，我就抬不起来了。千万别动。就这样吧。老郭，你说，念奴娇今天说的话，是真话还是假话？你不管他说的是不是真的，你不承认就对了。那万一他要是真有冤情呢？冤？谁冤得过咱们啊？九哥，我跟你说，你现在最好不要再想他，就当今天根本没有见过他。这个女人就会扰乱人心。我现在才彻底知道，女人祸水，女人祸水呀、啊。要不是他。咱们能泡在这儿吗？哎、接着，你要干嘛？你说呢？你要监牢？还有你，张大哥说了，不让咱们乱动。他知道九哥关在水牢里面吗？我打听过了，凡是进了侯府水牢的，没有能活过七天的。七天？可光咱们两个行吗？光我一个也行。我怕你说我不够义气，不带着你。光二哥，大哥三哥都不在，咱们得三思而后行啊。
，没有九哥哪来的大哥二哥？没有太子哪来的太子党？一句话，去还是不去？怕死就跟这儿待着。我去。刘一啊，水牢那边都布置好了吗？啊，孩儿已布下天罗地网。太子的同伙今天晚上一定会来劫牢，务必要一网打尽。孩儿知道。的人，哎呦，老朽糊涂，我，我现在就放人。啊啊啊、我们并不是太子的人。那那二位是哪路的英雄好汉呢？需要路费盘缠，尽管说话。我要向你打听一个人。谁？袁磊。啊？难道你是？原来，涉及谋反，满门抄斩，不会有后人了。谁说他谋反？哎，是当今皇上金口玉言亲自定的罪啊！皇帝昏庸失察，就是听了你的谗言。他平定七国之乱，他立了大功，你嫉妒他，所以你就谎揍了一本。这都是五年前的旧账。二位来找老朽，就是为了算这个旧账。不错，袁磊将军一族并没有让你斩尽杀绝。你，你真是他的后人。有一条漏网之鱼，现在来取你的首级。二位，呃，既然你是为令尊来报仇的。老朽，我只好听天由命了。二位动手之前，请让我求老天爷慈悲，饶恕我的罪过。哎呀！乱！追！啊！给我拿下！有资格！有资格！有资格！爹，爹，你没事吧？啊，住！抓抓刺客，给我把他们杀了！啊！别让他们跑了！上！啊！快点杀！快点！快点！好！好！哎呦！好！爹！你！爹！爹！爹！你怎么样？我没事。杀！快杀！快杀！快杀！快杀！快杀！快杀！先人回避，哎！禀报千岁，臣张汤紧急求见。你不是太子的伴读，张汤吗？太子危在旦夕，请王爷速速营救。这么说，太子现在很危险。千钧一发，你是陪太子前来的，就应该为太子保驾。既然……太子现在身遭不测，你怎么反而临阵脱逃呢？回千岁话
，身为太子伴读，张腾怎么能够独自逃走呢？只是臣看到事情已不可为，又无回天之力，这才日夜兼程，赶回长安报信，求皇帝陛下速速降旨营救太子。原来你是个忠臣，我倒错怪你了。如今天不绝人，半路上遇见千岁出巡，请千岁就近给燕子侯传谕。不，燕子侯留信，事功自傲。如果给他一个传谕，他未必听从，甚至先下毒手。那怎么办？还是本王亲自前往，迅雷不及掩耳，给他个措手不及。千岁高见。你呢，是自己回长安，还是和我同行？当然是随千岁继位。王爷，燕子来人了。好，你们好生伺候张汤，饭后立刻启程。是，请告辞。请。你先吃饭吧，我解个手就来。是。什么？燕子侯遇刺身亡？凶手抓到了吗？正在全城搜捕。会不会是太子一伙人干的？刺客身受刀伤，可是太子的人却没有受伤，管他受没受伤。刘毅这么多年也是白练的，他没有伤变成有伤还不容易吗？他的剑是干什么用的？属下明白。属下马上赶回燕子，告诉刘毅。不，我要亲自去。哎，张老爷，您要去哪儿？啊，哎哎，你看啊，哎呦，这。赶在他的前面，奏明太后，要记住，千万不要让他见到皇帝。是，这这。